。行了，接下来我要告诉你的事情，你可能觉得我在骗你，也可能觉得都是我编的，但是我告诉你，都是真的。你说，你要保证你不能把这件事情告诉任何人，因为我不想别人因为这件事情受到伤害。伤害谁？我不是被车撞下去的，我是自己冲下去的。悬崖底下是片无人区密林，穿过那片密林就是星月的家。我掉下去是星月救了我。那几天的日子就像做梦一样，我千算万算，我也没算到他能追过来啊！是一个与世隔绝的地方，他们涉猎为生。星月住这么高的树屋，你敢信吗？更可怕的是女人为尊，楼底下这个女的，在他们那里被称为苏黎西，就是女王的意思，挺厉害，过目不忘，还特别能打，所以我劝你收着点脾气，最好别惹她。是是是，好可怕呀！女人是老大，那不跟个女儿国似的？哎，像你这样的男人掉下去，大家是不是都抢着当你老婆啊？你太聪明了，我要不是跑得快，我现在还在那儿呢。高振和你疯了吧？不就是个女人吗？你至于大费周章编这种故事吗？还拿这种什么九块九包邮的道具弓箭来忽悠我？还说什么与世隔绝、女人为尊？你是脑子摔坏了，还真当我是弱智啊？哎，楼底下客厅那个插了键的电视，你看到了吗？嗯，就是用这个设的。那威力还挺大的嘛！我掉下去的那天，狂风大作，汽车是失控一样的往下冲。后来经过证实，正如秦叔所说的那样，那片区域是特殊磁场区，也正是因为这个原因，他们与世隔绝。千娜，我知道现在我说的很多话你都不相信，但是石头是我从星月那里得到的。什么？现在人赖在家里面不走，咱们总得把石头还给他，再赶他走吧。这样吧，你去做一块一模一样的假原石，咱把石头还给他，让他走得了。可是，为什么要还给他？他们很危险，他们根本不跟人来往，民风淳朴。最重要的是，他们根本不说谎。你把这样的人留在身边，不是给自己添麻烦吗？哎，你等一下，你等一下，我管那是人是鬼是妖怪。如果真的是像你说的，那个石头是从他那儿得来的，而他家又是在悬崖底下与世隔绝，那是不是可以间接的证明，他家里有矿啊？我试图找过，根本找不到。那天让你送去检测的土壤也是从他们那里取的。所以我们为什么要赶他走呢？把他留下来呀、啊！你找不到，说不定他能找到呢，就看他愿不愿意帮你了。香娜，我发现你现在是不是根本听不懂我说话呀？他不会骗人，他要会骗人，我现在还能回得来吗？我想方设法的套出过他的话，只知道出口和入口，但是矿脉这个东西毫无头绪。你什么时候那么相信一个女人说的话了？在文书眼里，你高振赫，少年星文化传播公司的 CEO， 大慈善家，充满着爱与善意，也是一个完全不会撒谎的人。可是事实永远都是残酷的，不是吗？石头现在有多少价值？得到证实了吗？没有吧？所以不让他给我们添麻烦才是第一要紧，是吧？星月。星月，哎，来，给我打开。妈，嗯，这个门怎么打开呀、啊？星月，你先别着急啊、嗯。你看到门下面有一个把手，看到了吧？看到了。你把它使劲的往下一转，这个门就开了。你试一下。好。哎，开了吗？你这个弄下来门就打不开了，可是是你跟我说拽下来就打开了，那你等我一下，我把它按回去，等我一下啊。
西啊！哎，你先别着急，我想想办法啊。哎，你不用想了，你走远一点，我来试试。哦，嗯。现在信今晚说的话了吗？也不全信吧。哎，你们看到没有？水逆的威力有多大？已经严重的威胁到我们的正常生活了。不过不用担心，送你道符，亲自加持过来。你干嘛呀？喂喂喂！干嘛呀？能不能礼貌一点啊？我说的都是真的，都是我亲自加持过的，特别准。哎，滚蛋！我厉害，嗯，厉害厉害厉害！你真的是悬崖下的女王吗？你嘴巴怎么是红的？是流血了吗？你怎么阴魂不散啊？你到底想要什么呀？行月、啊，小子，泡妞呢？你对他了解多少啊？就往死缠烂打。不就是星河边落的苏黎西吗？从什么迷雾森林后面走过来的，还要拉着你回去和谁道歉？哦，对了，星星石，星星石是什么东西啊？大哥，这个你也信啊？不是，我觉得你也需要治疗吧？要不这样，我出钱送你们俩到一个医院做病友。哎装了，我相信星月。如果你懂星象的话，就会知道人类的认知有多么的渺小。这个世界，宇宙之大，世界之无穷，远远超过人力探索的边界。所以，我相信一切的可能性。我不管你是怎么理解星月的，但是接下来我要告诉你的话才是唯一的真相。星月是从我老家来的邻居，他从小生活在偏远农村，所以什么都不懂，还爱胡言乱语。你要是想让他告诉你那些话威胁我，我就灭了你。听好了，是灭了。